ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജിക്സ് പി എസ് സി അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിന് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അയ്യായിരം ജി കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്സ്റ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് ടു ആണ് നോക്കുന്നത് സെറ്റ് വൺ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക പഠിക്കുക അടുത്തത് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന സെറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഷനാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേടിയുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിലും ടെൻഷനാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായും എനിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ ഓരോ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചാൽ സോറി ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ വേറെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും എനിക്കും യൂസ്ഫുള്ളാകും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എക്സ്പേർട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണത്തിൽ എനിക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ഷമിക്കുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഡോൻജൻ സ്കെയിൽ എന്നാണ് ഡാനോജൻ ഡോൻജൻ സ്കെയിൽ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് ലുമിൻസ് സിറ്റി ഓഫ് ദി മൂൺ ഡ്യൂറിംഗ് എ ടോട്ടൽ ലൂണാർ എ ക്ലിപ്സ് ഫ്യൂജിത സ്കെയിൽ ഹ്യൂറിയൻ സാഫർ സാഫർ സിംസൺ സിംസൺ സ്കെയിൽ ടൊർണാഡോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വ്യൂ ഫോർട്ട് സ്കെയിൽ വൈൻമിൻ്റെ സ്പീഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോ ഈസ് ആർ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ പരിചിതം ഫ്യൂജിത സ്കെയിലും വ്യൂ ഫോർട്ട് സ്കെയിലും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കുകയും ഇതിനകത്ത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച് എന്നാൽ വണ്ണ് ഫോറുമാണ് മാച്ച് കേട്ടോ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഓക്കെ ഈ ഫ്യൂജിത സ്കെയിൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഡ് ടു ടൊർണാണ്ടോ വിൻഡ് സ്പീഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡാമേജ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ടൊർണാണ്ടോ എന്നെയാണ് ഫ്യൂജിത സ്കെയിലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വൺ ഒന്നും ഫോറും എന്നുള്ള ആൻസർ എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഇവൻ്റ് അതിൽ തന്നെ പറയട്ടെ ഇതിലെ പ്രയാസമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കാൻ കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല പ്രയാസം ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും പ്രയാസമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകാം അതേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അവർക്കും എളുപ്പം ഈ പിന്നെ ഈ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയെന്നുണ്ട് അവരായിരിക്കും ബാങ്കിൽ മുന്നിൽ കിടന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഇവൻറ്റ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ പാലിയം സത്യാഗ്രഹ ശുചീന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി കറക്റ്റ് കൊളോണിക്കൽ സ്വീക്വൻസ് അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് സത്യാഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സ്വീക്വൻസിൽ നമ്മൾ പറയണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അപ്പം ആദ്യം വരുന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ അപ്പം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹയുടെ വർഷം എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അല്ലേ മാർച്ച് മുപ്പതല്ലേ പിന്നെ വരുന്ന പറയുന്നത് ശുചീന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹം അപ്പം ശുചീന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വർഷം എത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഇനി രണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ
ഓതേർഡ് ബൈ ചാന്ദ് ബർദായി പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഹിന്ദു കിങ് ഓഫ് ഡൽഹി ബിഫോർ ദി ഇസ്ലാമിക് കോൺക്വസ്റ്റ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ മുഹമ്മദ് ഗോറി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് തറൈൻ പൃഥ്വിരാജ് റാസോ തിപിക് ദ ലവ് ബിറ്റ്വീൻ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ആൻഡ് സമുക്ത സംയുക്ത ഓൾസോ നോണാസ് സഞ്ചയോഗിത സംയോഗിത അപ്പോൾ ഇവർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലായത് കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോട്ട് കറക്റ്റ് ആ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ മുഹമ്മദ് ഗോറി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് തറൈൻ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് തറൈനിലല്ലല്ലോ തോപ്പിച്ചത് സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് തറൈനിലാണ് തോപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളൂ നമ്മൾ ഈച്ച് ലൈൻ ബൈ ലൈനിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമുക്കൊരു വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും ഇല്ല കാര്യം ആ ലൈൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള കണ്ടൻറ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് ഇത് വായിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഷോ അത് വിട്ടേക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കണ്ടോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് തറയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് തറയെന്ന് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പം അതാണ് ആൻസർ ഉള്ളൂ കാര്യം അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് നെയിംസ് ഓഫ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ജോർജ് ബർലോ ലോർഡ് കോൺവാലിസ് സർ ജോൺ ഷോറ ലോർഡ് വെല്ലസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഷോസ് ദ കറക്റ്റ് കൊളോണിക്കൽ സീക്വൻസ് എന്നാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് സി ആണ് ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വരുന്നത് സി ആണ് കേട്ടോ ആരാണ് ആദ്യം ലോർഡ് കോൺവാലിസ് പിന്നെ ജോൺ ഷോറ അല്ലേ പിന്നെ വരുന്നത് ആരാണ് ലോർഡ് വെല്ലസ്ലി ലോ ജോർജ് ബാർലോ ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ കോൺസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉമയമ്മ റാണി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ റൂളർ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വേണാട് ഷീ റിജൈൻഡ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എബോ ഗിവൺ എബോ ആർ കറക്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശക്തൻ തമ്പുരൻ വാസ് വാസ് ദി മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ റൂളർ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കിങ്ഡം ഓഫ് കൊച്ചിൻ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ഈസ് കൺസിഡർ ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഓഫ് തൃശ്ശൂർ ഹി സ്റ്റാർട്ട് എഡ് ദ ഫെസ്റ്റിവൽ തൃശ്ശൂർ പൂരം ഹി പാസ്ഡ് എവേ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ് ഇവരിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് ആറിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ കറക്റ്റാണ് വൺ ടു ത്രീ കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ വാസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ റൂളർ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കിങ്ഡം ഓഫ് കൊച്ചിൻ ശരിയാണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ഈസ് കൺസിഡർ ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റി ഓഫ് തൃശ്ശൂർ കറക്റ്റാണ് അടുത്തത് ഏതാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് എഡ് ദ ഫെസ്റ്റിവൽ തൃശ്ശൂർ അല്ലേ ഇതെല്ലാം ശക്തൻ തമ്പുരാനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് പിന്നെ നോക്കിക്കേ ഈ ശക്തൻ തമ്പുരാന് മരിച്ചത് ഇവർ പാസ്ഡ് എവേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാതെ പോലും പക്ഷെ മരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് മരിച്ചത് അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് പയേഴ്സ് പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് ഇയർ മൊമെൻസ് അതായത് വർഷവും ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തെറ്റുള്ള കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ഓക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് എഴുതുക കുടുംബശ്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനകീയ ആസൂത്രണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അക്ഷയ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോ ആർ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് എന്നാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്
മാവേലി സ്റ്റോർ ലോട്ടറി ലക്ഷം വീട് പ്രോജക്റ്റ് ഇതിൽ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ഏതെന്നാണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും മാവേലി സ്റ്റോർ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ലോട്ടറി അല്ല പി കെ കുഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ അതും കറക്റ്റാണ് ലക്ഷം വീട് പ്രോജക്റ്റും ഗോവിന്ദൻ നായരല്ലേ അപ്പം ഞാൻ മൂന്നും കറക്റ്റ് അപ്പോൾ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് മാറ്റ് ദ ലിസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിങ് ദ കോഡ് ഗിവൺ ബിലോ ദ ലിസ്റ്റ് മാറ്റത്തെ ഫോളോയിങ് ട്രൈബൽ വിച്ചസ് പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങും പെയിൻറ്ററിൻ്റെ പേരുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ജാദയു ജഡായുവധം പട്ടം പറപ്പിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഓക്കെ ഒൻപത് ഒൻപതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ഒൻപതിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ട്രൈബൽ വിച്ചസ് വരുന്നത് രണ്ടാമത് സി എൻ കരുണാകരൻ വരച്ചത് അടുത്തത് ബി എ ജഡായുവധം ബിയുടെ ഏതാണ് ത്രീ അല്ലേ വരുന്നത് രാജാ രവിവർമ്മയുടെ ഇതല്ലേ പട്ടം പറപ്പിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ആര് വരച്ചതാ പത്മിനി ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ആൻസർ പത്ത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും മാജ്ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ആർട്ട് ഫോമും പേഴ്സണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം പത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓരോ ആൾക്കാർ ആർട്ട് ഫോമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നോക്കിക്കേ കാക്കാരിശിരി നാട്ടകം കൂടിയാട്ടം കൃഷ്ണനാട്ടം അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിയ ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല അടുത്ത് നോക്കാം കൂടിയാട്ടം അപ്പോൾ കൂടിയാട്ടം ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് നോക്കാം കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ അമ്മന്നൂർ മാധവ ചാക്കിയല്ല ഇപ്പോൾ കൂടിയാട്ടം ബി ഡാൻസർ വൺ വരും അപ്പോൾ ബി ഡാൻസർ വൺ വരുമ്പം എ ഓപ്ഷൻ എ കട്ടാകും ഓപ്ഷൻ ഡിയും കട്ടാകും ഇനി നോക്കിക്കേ സി നോക്കാം കൃഷ്ണനാട്ടം അപ്പോൾ കൃഷ്ണനാട്ടത്തിലോട്ട് പോകുമ്പം കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൻ്റെ ഏതാ ആൻസർ നോക്കുന്നത് വൺ എ വൺ ടു അമ്മന്നൂർ മാധവ ചാക്യ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് കാക്കാശ്ശേരി നാടകമല്ലേ അതിൻ്റെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലേ അറിയാവുന്നവരുണ്ടോ അപ്പം സി കൃഷ്ണനാട്ടം അപ്പം സിയുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാ മൂന്നല്ലേ വരുന്നത് മാനവേദൻ അപ്പം സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സോറി സി എന്ന് ബിയുടെ ആൻസർ വരും ഓപ്ഷൻ ബി ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റി പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ബിയുടെ ആൻസർ വരുന്നത് അമ്മന്നൂർ മാധവ ചാക്യ അപ്പം അത് ഓക്കെ ആയി ഇനി സി കൃഷ്ണനാട്ടം കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൻ്റെ ആണ് ഇത് നേരെ തന്നെയുള്ളത് മാനവേദന ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നോക്കിക്കേ ബി വണ്ണും സി ത്രീയും വന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പം ഏട ആൻസർ ഏതാ വരുന്നത് രണ്ടാണ് ഇതാണ് ഏട ആൻസർ അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഏതാ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത പതിനൊന്ന് മാജിദ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് അത് വീണ്ടും അത് അതുപോലത്തെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം സോപാന സംഗീതം കൂടിയാട്ടം അർജുനാരിതം അപ്പം അർജുന ചരിതം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വന്നു അർജുനാരിതം വന്നു ഇനി ഇവിടെ അതർണിയും അതറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സോപാന സംഗീതം അപ്പം സോപാന സംഗീതം ഏതുമായിട്ട് കൊട്ടിപ്പാടി സേവ അല്ലേ അപ്പം നോക്കിക്കേ ഏട ആൻസർ വരുന്നത് മൂന്നാം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ എ മൂന്ന് വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനല്ലേ ഉള്ളൂ ബി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പം അത് അതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദി എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആറ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പുലിമണ പരമേശ്വരൻ നായർ യൂസ്ഡ് ദ ടെക്നിക് എക്സ്പ്രഷനിസം ഇൻ സമത്വവാദി കന്നിക ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസന്ന നാടകം ഇൻ ദ മലയാളം കലി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തനത് നാടകം ഇൻ മലയാളം കലി വാസ് റിട്ടേൺ ബൈ എൻ കൃഷ്ണപിള്ളയാണ്ട് കന്നിക വാസ് റിട്ടേൺ ബൈ സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അപ്പം ഇവരിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും അപ്പം നോക്കിക്കേ 
ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് കറക്റ്റാണ് അല്ലേ പിന്നെ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ കന്യക യുദ്ധ ഫസ്റ്റ് പ്രസന്ന നാടകം അതും കറക്റ്റാണ് കലി യുദ്ധ ഫസ്റ്റ് തനത് നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞു അതും കറക്റ്റാണ് കലി വാസ് റിട്ടൺ ബൈ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള അവിടെ തെറ്റിയല്ലോ കലി എന്ന് എഴുതിയത് ആരാണ് കലി എഴുതിയത് സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരും കന്യകയുടെ ആളാണ് കൃഷ്ണപിള്ളയും അല്ലേ കന്യക കൃഷ്ണപിള്ളയും കലിയാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അപ്പം അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പതിമൂന്ന് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വാസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദി നമ്പർ ഓഫ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ദി ബിക്കെയും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഇലക്ഷൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിബൺ എബോ ആർ കറക്റ്റ് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിമൂന്നാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് നോക്കി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വൺ വൺ വാസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ദ നമ്പർ ഓഫ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ബിക്കെയും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഇലക്ഷൻ അതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ആണ് ആൻസർ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ദ ഫസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാസ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിൽ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഹിസ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി കഴിഞ്ഞ കാലം വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആറ് കറക്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ദ ഫസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാസ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി കറക്റ്റാണ് അല്ലേ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതും കറക്റ്റ് ആണ് ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിൽ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ ഹി ഇസ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഈസ് കഴിഞ്ഞ കാല കഴിഞ്ഞ കാലമല്ലല്ലോ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ കൊഴിഞ്ഞ ഇലകളല്ലേ കണ്ട നമ്മളെ അങ്ങ് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം വണ്ണും ടുവും ത്രീയും കറക്റ്റ് ആണ് ഫോർ അങ്ങ് തെറ്റാം അല്ലേ അപ്പം കണ്ടോ അതേണ്ട കിടക്കുന്നു വണ്ണ് ടു ത്രീ കറക്റ്റ് ഫോർ മിസ്റ്റേക്ക് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കഥാപ്രസംഗം കഥാപ്രസംഗം കഥകളി കേരള നടനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾഡ് ഫോം ഹരികഥ രാമനാട്ടം കഥകളി നടനം അല്ലേ വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോ സ്റ്റേ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ്ലി മാച്ചഡ് എന്നാണ് എല്ലാ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കിക്കേ മൂന്നും വായിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം മൂന്ന് ശരിയാണ് വണ്ണ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ശരിയാണ് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ലിസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിങ് ദ കോഡ് ജീവൻ ബിലും വീണ്ടും ചേരുമ്പടി ചേർക്കാം എഴുത്തച്ഛൻ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ കുമാരനാശാൻ ഉള്ളൂറസ് പരമേശ്വര അയ്യൻ പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം കോട്ടയം എന്തായാലും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അല്ലേ അപ്പം പതിനാറിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ചേരുമ്പടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എഴുത്തച്ഛൻ എഴുത്തച്ഛൻ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് മലപ്പുറത്തല്ലേ എഴുത്തച്ഛൻ ജനിച്ചത് പതിനാറ് അല്ലേ എഴുത്തച്ഛൻ ജനിച്ചത് മലപ്പുറം അപ്പം സിയും ഡിയും അങ്ങ് ക്യാൻസലായി ഇനി എയും ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കെ ബി അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഒയ പാലക്കാട് അങ്ങ് രണ്ടെണ്ണത്തിലും അതുപോലെ പറഞ്ഞു ഇനി സിയും ഡിയിലും ആണ് പ്രശ്നം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം കുമാരനാശാൻ കുമാരനാശാൻ്റെ എവിടെയാണ് കുമാരനാശാൻ ജനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം അല്ലേ അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ എ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരൻ ഉള്ളൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് കോട്ടയമാണ് അപ്പം അത് അറിയാമെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടും അടുത്തത് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് വീണ്
ഏതുമായിട്ട് മോഹിനിയാട്ടവുമായിട്ടല്ലേ റിലേറ്റഡ് അപ്പം ബിയും സിയോ ആണ് ആൻസർ എ കട്ടായി ഡിയും കട്ടായി ഇനി നോക്കിക്കുക വീണ്ടും ഇവിടെ ബിയും സിയും എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക എന്തുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് കഥകളി അല്ലേ അപ്പം ബിയുടെ ആൻസർ ത്രീ വന്നു അപ്പം ഏതാണ് ആൻസർ ഈ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എയുടെ ആൻസർ വൺ വ്യവഹാരമാല മോഹിനിയാട്ടം ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക നമ്മുടെ കഥകളി നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ഏതാ അടുത്തത് ആർക്കിടെക്ചറ് അടുത്തത് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ വാസ് കോൾഡ് ശബ്ദസുന്ദരൻ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള വാസ് കോൾഡ് ഉല്ലേഖ ഗായകൻ കുമാരൻ ആശാൻ വാസ് കോൾഡ് ആശയകംഭീരൻ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യൻ വാസ് കോൾഡ് ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാഠ്യൻ ഇത് തെറ്റുള്ളതായതാണെന്ന് ചോദിപ്പം അല്ല കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനെട്ടിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് വൺ ത്രീ ഫോർ നാളാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാം ആശാ നാശേകംഭീരൻ ഉള്ളൂർ ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാട്ടൻ ശബ്ദസുന്ദരൻ വള്ളത്തോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പോലെ ഒന്ന് പഠിക്കുക അടുത്തത് ഉല്ലേഖ ഗായകൻ ആരാണ് ഉള്ളൂർ നമ്മുടെ അല്ലേ ഉല്ലേഖ ഗായകൻ ഇവിടെ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ഉല്ലേഖ ഗായകൻ തന്നെ അവിടെ തന്നെ തെറ്റി അല്ലേ ചങ്ങമ്പുഴ അല്ലല്ലോ ഉല്ലേഖ ഗായകൻ ഉള്ളൂർ ഉ ഉ ഉള്ളൂരം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രേമ പ്രേമഭാചനം എന്ന് നമ്മുടെ ചങ്ങമ്പുഴ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ആയി ഇനി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് പോകാം കൾച്ചർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എബൌട്ട് കഥകളി ഓക്കെ കല്ല കല്ലടിക്കോടൻ കല്ലടിക്കോടൻ സ്റ്റൈൽ ഈസ് നോൺ ആ സദേൺ സ്റ്റൈൽ ഓർ തെക്കൻ ചിട്ട കാപ്പിലങ്ങാടൻ സ്റ്റൈൽ ഈസ് നോൺ ആസ് നോർത്തേൺ സ്റ്റൈൽ ഓർ വടക്കൻ ചിട്ട വടക്കൻ ചിട്ട ഓക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് പത്തൊമ്പത് നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടും കറക്റ്റ് അല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ നൈദർ വൺ ഓർ നോൺ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് മാച്ച് ദ ഫോളോ ആ വീണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള മാച്ച് വണ്ണും ലിസ്റ്റും അപ്പം നമുക്ക് ശ്രീചക്രപൂജാകൽപ്പം ബ്രാഹ്മമൂർത്ത ബ്രാഹ്മമൂത്രാഖണ്ഡം അനുഷ് അനുകമ്പാദശകം ആത്മാനുതാപം മാറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പം അല്ല അല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇതിന് നമുക്കറിയാവുന്നതിലോട്ടൊന്ന് പോകാം അനുകമ്പാദശകം അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഈ മറ്റേതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അനുകമ്പാദശക വാർത്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അല്ലേ അനുകമ്പാദശകം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെതല്ലേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നോക്കി സി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അല്ലേ അപ്പം സി മൂന്ന് വരുന്നത് ഏത് ആൻസർ ആണെന്ന് നോക്കി സി മൂന്ന് വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നോക്കി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാനുതാപം മറ്റേതിനുണ്ട് ഇച്ചിരി പ്രയാസം പോലെ ആത്മാനുതാപം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആരാണ് കുര്യാക്കോസ് അച്ഛന അല്ലേ ചാവറയച്ചൻ്റെ ഏതാ അപ്പം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടൂവിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കണ്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് പൗരസമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം കീഴറിയൂർ ബോംബ് കേസ് കടയ്ക്കൽ പ്രക്ഷോഭം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ആൻസർ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം വരുന്നത് പൗരസമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം ഓക്കെ ആണ് കീഴരി അടുത്തത് കീഴരിയ ബോംബസ് അടുത്തത് ഒരു നാല് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം എന്നായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടിലല്ലേ അതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് കടയ്ക്കൽ പ്രക്ഷോഭം മുപ്പത്തി എട്ടിലല്ലേ കീഴറിയൂർ ബോബുകേസോ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പം അത് കറക്റ്റാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്തത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ടു കേരള വാസ് ഇൻ കണക്ഷൻ 
with the propagation of Khilafat movement. In the first visit to Kerala, Gandhiji was accompanied by Shaukat Ali. The first visit of Gandhiji was in 192. Gandhiji visited Kerala five times. This is the first statement. We will see the first one, two, four. In the first visit of Gandhiji, he was in the first visit of Gandhiji. That is the first visit of Gandhiji. That is the first visit of Gandhiji. the Civil Supplies Corporation Ernagulam Kerala Police Academy Kolam Kerala Fisheries Corporation Alapura. Okay, if the Nathan Sheri I told a day than Nana Idivati Moon upon Noki Kerala Police Academy Kolatunalalo. Trishuda, training a Kanathana, Evadan, no chemical, Trishuda. Pinata, the Fisheries Corporation, Alamma Kuru Trapa, Alla Pitagana, Bellock, under law, Fisheries Corporation, Amadu Vadayunel, Kamalasham, the Riventa Viram, Ale, Pacando, Nalu and the Tata, one, two, three, and a correct. Arthur Idipatinalam, Kerala Lingan, Pandit Garupan, Kerala Subash and Rabosa, Manatha Batmanaban, Kerala Mathan Mohan, Malavia, Muhammad Abdul. Uh, Rahmana Kerala Gandhi Kerala Pen Grand Old Man of Kerala C Shankar and Naida. Everyday mistakes under Padina mistake a Kandatha. But it in all India answer a Vernada Namunoka. The la correctly marched Vernada Kerala Lingan Banditagarpan. Okay, Shiriana Kerala Subash Chandra Bosa Manat Batmanavanano, Allelo Muhammad Abdul Rahmanana. Kerala, Madan Mohan Malaviana, Manata Batmanavan. Adele, Ale. Pinne, Kerala Gandhi, Yalapin, Adaratana. Grand old man of Kerala, KP Keshava Menavanelli. Le. But one and four and a caratul. Alla, one and if you can select the correctly matched up. It was null in the answer to Verendum. Either came one forum correct. Ale. That is Kerala Lincoln Panditurpan Noladum, Kerala Gandhi, Kerala Penoladuana, Karatuan, the Bakil and Tatan. Lem, Mansilalo Tatangan among them. At the Idivati and Jamata questionana, Idivati and Jamata questioner, Medum and the Naja the following Anna Yutta Viruta Jada Samuhiya Parishkarna Jada Sabarmadi Padeatra Rajadani March. Put <laughs> Arana Vidi Pata di Pada Sabarma di Padeatra Ananda Dirthen Rajadani Marcha Akamacharia. Okay, it was Yara. Consider the following Madatilapu. But a Parnikinadi and Dana, which of the above were hanged in the connection with the Kayur Samara. Okay. The Kayur Samara might bend the Mulla Alkari Namala Kandati Amadi. Are you no Madati lapu under Ale Chirugandan under under Adta Londo Christian Nairondo Illa Abu Bakarond Ale Kunyambu Nairond Upon one, two, four, five, Nanamakit, one, two, four, five, under okay. Idivatia Consider the following. Which of the above are written by S.K. Potter card? I am going to ask you. 
ക്ലിയോപാട്രയു ക്ലിയോപാട്രയുടെ നാട്ടിൽ ഇരുപത്തി ഏഴും ക്ലിയോപാട്രയുടെ നാളിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എഴുതിയതാണ് ബിലാത്തി വിശേഷം അല്ലല്ലോ ബാലിദ്വീപ് കറക്റ്റാണ് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥയും എസ് കെ പൊറ്റക്കാടാണ് അടുത്ത് പുലിമൻ അതും കറക്റ്റാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തേത് വരുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ടു എന്നുള്ള ബില്ലാത്തി വിശേഷം വരുന്നില്ല അപ്പം വൺ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി നോക്കിക്കേ കെ ദേവയാണി ലീഡ് കരിവെള്ളൂർ സ്ട്രൈക്ക് കുഞ്ഞക്കമ്മ ലീഡ് കണ്ടക്കി പുളിസ് പുല്ലു പുല്ലുപ്പാരി സ്ത്രീ പുല്പാരി സ്ത്രീക്ക് ഇത് എനിക്ക് എത്ര പരിചയം തോന്നുന്നില്ല തോട്ടക്കാട് മാധവിയമ്മ ലീഡ് സൗഹൃദ ജാഥ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത പാലിയം സത്യാഗ്രഹ റോസമ്മ പുന്നൂസ് ലീഡ് ബൈ രാജധാനി മാർച്ച് വായിക്കുമ്പോഴേ അറിയാം റോസ് രാജധാനി മാർച്ച് നയിച്ചത് അക്കാമച്ചറിയാനല്ലേ അപ്പം നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റ ഉറപ്പാ അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ വൺ ആൻഡ് ടു ഒളിയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ഈ തോട്ടക്കാട് മാധവിയമ്മ ലീഡ് സൗഹൃദ ജാഥ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് പാലികം സത്യാഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ തെറ്റല്ലേ അടുത്തത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം പപ്പു ഓടയിൽ നിന്നും ഒറ്റക്കണ്ണൻ ആ ഇത് ഓരോ കഥകളും കഥാപാത്രവും ഇതിൽ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച് അറിയാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പപ്പു ഓടയിൽ നിന്നാണ് ഒറ്റക്കണ്ണൻ പോക്കർ ഒറ്റക്കണ്ണൻ പോക്കർ മുഞ്ചീട്ടു കളിക്കാരൻ്റെ മക്കൾ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വിമല മഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാണല്ലോ അടുത്തത് ദാസൻ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ കറക്റ്റ് അപ്പുക്കളി അപ്പുക്കളി തലമുറകളാണോ അല്ലല്ലോ ഈ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പുക്കളി ആരുടെയാണെന്നറിയോ ഒ വി വിജയൻ്റെയാണ് അല്ലേ ഈ അപ്പുക്കളി എന്ന തലമുറകളുടെ അത്തൊന്നും അല്ല അപ്പം അത് തെറ്റാണ് അടുത്ത മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലൂം മ്യൂസിയം ഇൻ കേരള കണ്ണൂർ ആ ഇതും കറക്റ്റ്ലി മാച്ചിട്ട് പറയാണ് അപ്പം നോക്കിക്കേ മുപ്പത് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലൂം മ്യൂസിയം ഇൻ കേരള കണ്ണൂർ കൈത്തറി അല്ലെ കണ്ണൂർ കറക്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ടീ മ്യൂസിയം ഇൻ കേരള മൂന്നാർ കറക്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് തേക്ക് മ്യൂസിയം ഇൻ കേരള നിലമ്പൂർ കറക്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ മ്യൂസിയം ഇൻ കേരള തിരുവനന്തപുരം പല പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പട്ട് ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ മ്യൂസിയം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുന്നമംഗലം കുന്നമംഗലം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഇതായി അപ്പം ഏതാണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോ ആർ റിട്ടൺ ബൈ തകഴി തകഴിയുടെ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാത്തത് പറയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകഴിയാണ് അടുത്തത് ത്യാഗത്തിന് പ്രതിഫലം അത് ആരുടെയാണ് തകഴിയുടെ അല്ലേ ആണോ സൂര്യകാന്തി അല്ല അടുത്തത് ചെമ്മീൻ ഓക്കെയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ ടു ഫോർ ആണ് തകഴിയുടെ കൃതികൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ ബുക്ക് കോൺഗ്രസും കേരളവും വാസ് ഓദേഡ് ബൈ എ കെ പിള്ളൈ ദ ബുക്ക് കയ്യൂർ സമരന്റെ ചരിത്രം വാസ് റിട്ടൺ ബൈ എ വി കെ കുഞ്ഞമ്പു ദ ബുക്ക് കയ്യൂരും കരിവള്ളൂരും റിട്ടൺ ബൈ വി വി കുഞ്ഞമ്പു ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ബുക്ക് ആദ്യത്തെ ശരിയാണ് ദ ബുക്ക് കോൺഗ്രസും കേരളവും വാസ് ഓദേഡ് ബൈ എ കെ പിള്ള കറക്റ്റാണ് ദ ബുക്ക് കയ്യൂർ സമര ചരിത്രം വാസ് റിട്ടൺ ബൈ എ വി കുഞ്ഞമ്പു അല്ല വി ബി ആ അത് രണ്ടുകൂടെ തെ തല തിരിച്ചായിട്ടിരിക്കുന്നു ദ ബുക്ക് കയ്യൂർ സമര ചരിത്രം വി വി കുഞ്ഞമ്പുവും ദ ബുക്ക് കയ്യൂരും കരിവള്ളൂരും എ വി കെ കുഞ്ഞമ്പു കണ്ടോ നമ്മൾ ചേട്ടൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാർക്ക് പോകുന്നതാണ് 
അടുത്തത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഇതെന്താണ് ഇതും കുറേ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോവ് ആർ റിട്ടേൺ ബൈ ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് അക്ഷരം ഒ എൻ വി കുറിപ്പാണ് ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം ഒ എൻ വി കുറിപ്പാണ് വിശ്വദർശനം വിശ്വദർശനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോശ് നമ്മുടെ ഇതല്ലേ ഒ എ നമ്മുടെ ഒ എൻ വി കുറിപ്പിൻ്റെ ഒന്നും അല്ല ശങ്കരക്കുറിപ്പിൻ്റെ ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അടുത്തത് രണ്ടും ഏണിപ്പടികളും പൊരുതുന്ന സു സൗന്ദര്യം ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒ എൻ വി കുറിപ്പിൻ്റെ ആണ് അപ്പം വിശ്വദർശനം മാത്രം വരുന്നില്ല ബാക്കിയെല്ലാം വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് അല്ല വൺ വൺ ടു ഫോർ അല്ലേ അതിനെ നോക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് വൺ ടു ഫോർ ഓക്കെ ഏണിപ്പടികളാരുടെയാണ് തകഴിയുടെ അല്ലേ ഏണിപ്പടികൾ അപ്പം വിശ്വദർശനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശങ്കരക്കുറിപ്പിൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വൺ ടു ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അടുത്തത് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നടുവത്തമ്മൻ ആ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതും കറക്റ്റ്ലി മാച്ചഡാണ് നോക്കണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത്തി നാലിലേക്ക് പോകാം നടുവത്തമ്മൻ കുറുമ്പൻ ദൈവത്തൻ ഓക്കെ അടുത്തത് അന അംഗാരിക രാമൻ അതെനിക്ക് മഞ്ചേരി രാമയ്യ താൻ തോന്നുന്നു പുള്ളിയുടെ തന്നെയാണ് പാണ്ടിപ്പറയൻ അതവിടെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പാണ്ടിപ്പറയൻ പാണ്ടിപ്പറയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് തൈക്കാടയ്യല്ലേ അല്ലേ അയ്യാ വൈകുണ്ടറല്ല തൈക്കാടയ്യാണ് അടുത്തത് മുടിചൂടും പെരുമാൾ മുടിചൂടും പെരുമാളല്ല വൈകുണ്ട സ്വാമിയല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും മൂന്ന് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാ അല്ലേ അപ്പം എന്നെ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ വൺ ആ ഒളി ഉണ്ട് വൺ ആൻഡ് ടു ഓ ആൻസർ വരാം ബാക്കി മൂന്ന് നാല് തെറ്റാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിലും വൺ ഒളി വൺ ഒളിക്കകത്തും വൺ ആൻഡ് ടൂക്കകത്തും വൺ ശരിയാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇനി ഇത് ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേര് പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ രാമൻ എന്നുള്ളതും മഞ്ചേരി രാമ ഇത് കണ്ടോ ഇതിൽ ഈ രാമനും രാമൻ ഇവിടെ ഒരു രാമ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള ഒരു വേർഡാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം വണ്ണും ടു എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ് അടുത്തത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് അബ്സെൻഷൻ ആ അത് അബ്സെൻഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമല്ലേ അതുമായിട്ട് പറഞ്ഞതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതായത് ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അങ്ങ് വായിച്ചു പോകാം ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റേജ്ഡ് എഗൻസ്റ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവോം ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഇൻ ട്രാവൻ ഗോരെ ഇറ്റ് ഡിമാൻഡഡ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഈഴവാസ മുസ്ലിംസ് ആൻഡ് സെഷൻസ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ദേ ഫോമുല ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾഡ് സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി ഓക്കെ അതാണ് അടുത്തത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ടൂറിസം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ കേരള മട്ടാഞ്ചേരി ഓക്കെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ദ അത് നോക്കിയേക്കാം കറക്റ്റ്ലി മാച്ചഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ടു ഫോർ ഇത് കറക്റ്റാണ് ദ സ്മാർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ കേരള തമ്പാനൂർ കറക്റ്റാണ് അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ പോൽ ആഹാ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ കേരള വിഴിഞ്ഞാണോ അല്ലല്ല നീണ്ടകരയല്ലേ ആ അവിടെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ കേരള കോഴിക്കോട് കറക്റ്റാണ് അടുത്തത് ഏതാണ് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഹൂ എമിങ് ദ എബോ വെയർ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ജ്യൂറിങ് ദ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അല്ലേ വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള അരബിന്ദോ ഘോഷ് പിന്നെ ആൻസർ അരബിന്ദോ ഘോഷ് തന്നെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്ഷനിലും അവരിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വൺ ടു ഫൈവ് കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് കൺസിഡർ ദ ഫോൺ അശ്വഘോഷ ഭദ്ര
എബോന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അവർ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ തെറ്റാവില്ല കിട്ടി ലീവ്ഡ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ഓഫ് കനിഷ്ക ഓക്കെ ഓക്കെ കനിഷ്ക കോർട്ട് ഓഫ് കനിഷ്കയുടെ അവിടെ ആ സമയത്ത് അതാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത്തി എട്ട് അശ്വഘോഷമുണ്ട് ഭദ്രബാഹു ഇല്ലല്ലോ വസുമിത്രയുണ്ട് മാണപട്ടയില്ല നാഗാർജുനുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അടുത്തത് അശോക വധ സൺ ഓ ബിംബിസാര അശോക സൺ ഓ ബിംബിസാര അല്ലല്ലോ ബിന്ദുസാര അല്ലേ ബിംബിയും ബിന്ദു അല്ലേ ആ അപ്പം നിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ കറക്റ്റ് അപ്പം മണ്ണ് കറക്റ്റ് അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അശോകാസ് ഫാദർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഹിം ദ ഗവർണർ ഓം ഉജ്ജയിൻ വിച്ച് വാസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ സെൻറ്റർ ഇൻ അവന്തി പ്രൊവിനൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ കറക്റ്റ് ആണ് അശോക വാസ് ഗ്രാൻഡ് സൺ ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മയൂര ഓക്കെ അടുത്തത് അശോക മേഡ് ബുദ്ധിസം ഇൻഡു വേൾഡ് റിലീജിയൻ അപ്പം മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ആൻസർ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ഒന്ന് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പം ടു ത്രീ ഫോർ കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് നോക്കിക്കേ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഓപ്ഷനും നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് കിട്ടി ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അടക്കുക കറക്റ്റ് എന്ന് ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ എ അങ്ങ് പോവും ഓപ്ഷൻ സി അങ്ങ് പോവും ഓപ്ഷൻ ഡി അങ്ങ് പോവും അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ടു ത്രീ ഫോർ ഈ ടുവും ത്രീയും ഫോറും നമുക്കറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ വരുന്നത് ഒരൊറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അതാ ഓക്കെ കാണിച്ച ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബർത്ത്ഡേ ഓഫ് പി എൻ പണിക്കറി ഒബ്സർവ്ഡ് ആസ് വായന ദിനം ബർത്ത്ഡേ ഓഫ് വള്ളത്തോൾ മേനോനീസ് ഒബ്സർവ് ആസ് കഥകളി ദിനം ഓക്കെ ബർത്ത്ഡേ ഓഫ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഈസ് ഒബ്സർവ് ആസ് ജീവകാരുണ്യ ദിനം തെറ്റാണല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരിടയ്ക്കല്ലായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ആ അല്ലേ തന്നെ അറിയാം ജീവകാരുണ്യ ദിനം ആരുടേതാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തെറ്റാ അടുത്തത് നോക്കാം ആ തുഞ്ചൻ ഡേയ്സ് ഡിസംബർ മൂന്ന് ഓക്കെ ഇവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് കറക്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അപ്പം മൂന്ന് പോയി അപ്പോൾ പോയിട്ട് വൺ ടു ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം മൂന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആൻസർ ഉണ്ട് ഇത് വൺ ടു ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബാക്കി നമ്മൾ ഇത്രയും നാൽപ്പത് ദിവസം അങ്ങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം ഇത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുഴു മുഴു ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കാം ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുക വീഡിയോ കെട്ടതിന് ശേഷം ആണെങ്കിലും ഈ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലനേഷനുമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റ് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും